Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Nesta sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, tivemos o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022. Além do sorteio, os chaveamentos até a final. Então você, meu amigo torcedor, principalmente brasileiro, que está com seu time na Libertadores, você já sabe qual é o caminho e os principais adversários que terão que enfrentar até a finalíssima ou até, como é muito falado, a glória eterna. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui uma, uma análise rápida né? dos confrontos das oitavas de final e do chaveamento que teremos até a final. Falar também se tem algum lado mais forte do que o outro. Então, vamos fazer um apanhado, tá? nada muito longo, mas simplesmente uma, uma breve, um breve comentário sobre os confrontos. Então, eu já vou pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 992-524-512, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, vale ressaltar que é para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Super Chat, quando estiver fazendo live. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Você também pode ajudar agora através do Valeu. Do lado do Compartilhar, tem um coração com o um cifrão escrito Valeu. Você clica aí que você vai ver como é que você pode ajudar o seu amigo Magalhães a crescer, dando aquele Valeu. Show de bola para o canal. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, os jogos são os seguintes. Começar aqui pelo Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense ficou na segunda colocação é, no seu grupo. E vai enfrentar o primeiro colocado do seu grupo, o Libertar. Só que vamos lá. Primeiro jogo, mano de campo do Furacão. Segundo jogo, mano de campo do Libertar. Não vou me alongar muito. O problema é que o Paranense é favorito. Eu vou te dizer por quê. Simples. Tá? É, o time do Libertar, eu disse, antes de começar a Libertadores, que poderia ser uma surpresa. Como está sendo? Passou em primeiro no grupo. Aonde, para mim, o primeiro colocado seria o Atlético Paranaense. É, só que o Libertar pegou um furacão em fase de conhecimento, em fase de crescimento, em fase de amadurecimento. Daqui a um mês, provavelmente esse time, é isso que se espera, tenha muito mais entrosamento, muito mais conhecimento do que o Filipão quer, ou seja, esteja melhor do que foi nos dois jogos pela fala de grupos. Então, time por time, o Furacão é melhor. Estou na minha avaliação aqui. Sem ter bairrismo nenhum, clubismo nenhum, nada disso. Não, o Atlético Planense é favorito. Te digo mais. Para mim, o Atlético Planense dá para ganhar as duas. Em casa e fora. 
Ah, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. É um mata-mata, tem toda estratégia. Mas aí já entra um outro ponto. Nesse mata-mata, em estratégia de mata-mata, o Filipão não vai perder nada para ninguém. O que eu digo que o Filipão é limitado, na minha opinião, é em campeonato de pontos corridos. Porque o esquema dele para pontos corridos é muito mais do mesmo. É, não estou falando que ele é ruim, mas... Acho que ele está um pouco ultrapassado. O futebol hoje necessita de, de mais variações. E nesse contexto ele não tem essas outras variações que se pede o futebol atual. Mas para o mata-mata, o mata-mata você não precisa de tantas estratégias assim. Você pode fazer estratégias pontuais. Vou te dar um grande exemplo o bicampeão da Libertadores, o Palmeiras. O treinador dele faz estratégias pontuais. Para isso, o Filipão continua sendo muito bom. Então, para mim, o Furacão é, é, passa pelo Libertar. Temos o Flamengo enfrentando o Tolima. A Colômbia. Primeiro jogo lá. Segundo jogo aqui no Brasil. Bom. O Tolima ficou na segunda colocação no grupo do Atlético Mineiro. Fez o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro. E na última rodada ganhou do Galo. Fora de casa. Ganhou aqui em Minas. É... Se você olhasse rápido, fazer, fizer uma avaliação rápida, você vai colocar o Flamengo como favorito. Mas todos sabem que eu trouxe o Flamengo. Mas eu não sou cego. Não sou mimizento. Não sou viúva de Jorge Jesus. E não sou Nutella. Não sou... Torcedor de modinha, torcedor que virou Flamengo em 2019. Sinceramente, não acho o Flamengo favorito contra o Tolima. Não acho. Não acho. Acho o Tolima favorito? Também não. Sim. Sim. Eita. Até para falar do Flamengo espirra. Ela tem uma certa alergia. E olha que eu sou flamenguista. Todo mundo sabe disso. Eu não me escondo de ninguém. Mas acho que é 50% para cada lado. 50% para cada lado. E por que, que eu acho que é 50% para cada lado? Eu estou sendo muito rigoroso com o Flamengo? Não. O Flamengo não vem jogando nada. O seu treinador, na minha opinião, o treinador do Flamengo, Paulo Souza, é fraco. Eu não consigo ver o time do Flamengo evoluir. Eu não consigo ver o time do Flamengo jogando mais do que vem jogando. Que é bem limitado. Tem esporadicamente momentos. Mas não dá para você ganhar uma Libertadores com esporádicos momentos. Taticamente é um time muito frágil. Treinador onde pelo tempo que já tá você percebe que não tem mais para onde evoluir. Na minha opinião, Paulo Souza é mais fraco que o Rogério Senna e o Renato Gaúcho, minha opinião, pelo tempo que ele já está, dá para se fazer uma avaliação. E na minha avaliação, Rogério Senna e Renato Gaúcho são diferentes. Eu, particularmente, prefiro o Rogério Senna. Tá? Mas, entre os três, para mim, o Rogério Senna em primeiro lugar, Renato em segundo e o Paulo Souza em terceiro. Taticamente, o Rogério Senna engole o Paulo Souza. Na Libertadores, você precisa de um treinador tático também. E o Flamengo, taticamente, é muito limitado. Então, é, eu não vou ficar iludindo e nem ficar fazendo média com o torcedor do Flamengo. Lamba os beijos se o Flamengo passar pelo Tolima. Para mim, é 50% para cada lado. Vai depender muito do que aconteça no, segundo jogo, no primeiro jogo. Depende muito do que aconteceu no primeiro jogo. 
tá? Depende muito do que aconteceu no primeiro jogo. Então, para mim, o Flamengo pegou um adversário que vai complicar muito. Muito mais por deficiência do Flamengo, na minha opinião, muito mais por deficiência do Flamengo, do que é, qualidades do Tolima. Porra, mas ele jogou no grupo do Atlético Mineiro e ganhou do Atlético Mineiro em casa. Daqui a pouco eu vou falar do Atlético Mineiro, que também não está isso tudo. O Atlético Mineiro vem caindo. Eu venho falando disso desde o início do ano. O Atlético Mineiro vem caindo. O treinador do Atlético Mineiro é outro, que não fez quase nada. Veio na onda do Cuca. Só que ele tem que fazer alguma coisa dele. E parece que agora ele não está conseguindo. E o time vem dando uma caída. Agora começa a colocar a culpa em jogador. É jogador, tem que contratar isso, aquilo, outro. É minha tática. Então, tu ter por base que o Tolima ficou em segundo lugar com o mesmo ponto do Atlético Mineiro, para mim, não é referência. Porque o Atlético Mineiro, sinceramente, não vem fazendo grandes jogos também. Muito parecido com o Flamengo. Acho até o Atlético Mineiro melhor. Mas também não vem fazendo grandes coisas. Não é o Atlético Mineiro de 2021. E é favorito o Flamengo? Não. O Flamengo, se passar pelas oitavas de final, de graças a Deus. Beleza? Então, essa é a minha avaliação, 50% para cada lado. Aí temos Vélez e River Plate, confronto argentino. Na minha visão, um dos candidatos ao título é o River. Tá? Mas, futebol, tudo pode acontecer. Para mim, é um dos candidatos ao título. Aí temos o Atlético Mineiro, agora. Vai jogar contra o Emelec. Bom. Emelec veio aqui do grupo do Palmeiras. Time bem limitado. Bem limitado, bem limitado. Mesmo o futebol no Galo, não tanto igual de 2022, tem ca... vem caindo... Tá? tá contando muito com a qualidade individual dos jogadores, de uma performance do Hulk. Tá muito mais individual do que tático. É, é favorito. É favorito perante o Emelec. É... Da mesma maneira que eu falei do Atlético Planense, para mim, o Atlético Mineiro ganha as duas. Fora e em casa. Fora em casa. Tem que dar uma melhorada, lógico, não pode dar sopa pro, pro azar. Mas o Atlético Mineiro, para mim, é favorito. Mas o Atlético Mineiro hoje é favorito ao título? Não. Ah, eu não falei. O Atlético Paranense hoje é favorito ao título? Não. O Atlético Paranense vem de uma situação de quem sabe encorpar. Aí outros 500. Quem sabe encorpar. Vai depender um pouco do chaveamento. Tá? O que a gente vai ver é ali pra frente. Mas não vejo o Atlético Paranense como favorito, não vejo o Flamengo como favorito. E não vejo o Atlético Mineiro também como favorito nesse momento. Tá? Mas... Para mim, o Atlético Mineiro tem condições de ganhar as duas e chegar às quartas de final. Aí temos o Palmeiras, que vai pegar o Cerro Portenho. Bom, Palmeiras hoje, na minha opinião, o Palmeiras é favorito contra qualquer adversário. Qualquer adversário. São 16 times, correto? O Palmeiras, para mim, é favorito contra os outros 15. Simples assim. Simples assim. E vai pegar o Cerro Portenho. Num grupo onde não tinha brasileiro, o primeiro colocado foi o Colom. Ele ficou em segundo com o mesmo número de pontos do Olímpia e um ponto a mais que o Penharol. Cara, Palmeiras ganha as duas. Palmeiras, para mim, é o brasileiro favorito ao título. E o outro favorito, para mim, é o River Plate. Então, eu vou dar uma olhada aqui, porque ainda não olhei. Se os dois, Palmeiras e River Plate, estiverem no mesmo chaveamento, no mesmo lado da chave, Aí não vai ter como ter a final. Agora, se Palmeiras e River Plate estiverem de lados opostos, eu já digo aqui de cara, para mim, independente do chaveamento, a final pode ser Palmeiras e River Plate. Tá? Mas daqui a pouco eu vou ver, porque eu ainda não vi. Eu estou acompanhando agora. Então, Palmeiras, quando você é o Portem, Palmeiras, para mim, e ganha de dois jogos. Tadjeres e Colom, jogo parelho, outro jogo argentino, outro confronto argentino, é... então pode dar qualquer resultado. Agora brasileiro, Corinthians e Boca Juniors. Bom, o Corinthians ficou em segundo lugar por culpa dele, porque empatou com o Tadjete. Porque poderia até estar acontecendo o Corinthians e Boca Juniors, mas invertido, o Corinthians em primeiro e o Boca Juniors em segundo. O Corinthians só ficou em segundo porque empatou o jogo. Simples assim. Porque se ganha, era o primeiro colocado. 
já se enfrentaram na fase de grupos. O Corinthians levou vantagem, se não tiver enganado, que ganhou uma e empatou a outra. Vou até dar uma, só uma olhada aqui rápida. Acho que foi isso. Deixa eu ver aqui. É, é. é ó. O jogo lá na Argentina foi 1 a 1 E... Deixa eu ver... E aqui no Brasil foi 2 a 0 Então, o Corinthians não perdeu pro Boca Juniors. Apesar do Boca Juniors ter ficado em primeiro, na minha opinião, foi muito mais por uma é, é, bobeira do Corinthians de ter empatado com a Red do que do mérito do Boca, na minha opinião. Então, cara, Corinthians e Boca, primeira partida aqui, segunda partida lá. Exatamente igual foi na, na fase de grupos. Agora é mata-mata. É diferente, tem um, todo um outro cenário. Mas, também, dá para Corinthians passar. Ganhar os dois jogos? Não sei. Acho que mais difícil. Mas, para mim, também dá para dar Corinthians. Dá para dar Corinthians. É, é, é dificuldade, lógico. Tá pegando um gigante da América. Mas também dá para pegar o Corinthians. Até porque o Boca Juniors tá pegando outro gigante da América, que é o Corinthians. Então, é um jogo muito parelho para mim. 50% para cada lado. Igual, igual do Flamengo. 50% para cada lado. Mas dá para o Corinthians passar e chegar às quartas de final. E o outro brasileiro, o último brasileiro, o Fortaleza, o destaque para mim desse primeiro momento de Libertadores, dessa fase de grupos, o Fortaleza, passando em segundo lugar no grupo aonde, para mim, tem um dos favoritos ao título, que é o River Plate. O Fortaleza fez um jogo muito bom contra o River aqui no Brasil, e era para ter ganho, que jogou mais. Ainda foi garfado. Vai pegar o Estudiente, vai pegar outro argentino. O Estudiente é um time enjoado, tá? Um time enjoado, a gente sabe disso. É, ficou em primeiro lugar no seu grupo, mas deu no finalzinho, abriu lá as pernas o seu compatriota Vélez conseguir se classificar. É, no campeonato argentino, ele vem muito bem, obrigado ao primeiro colocado lá na, no campeonato argentino, que que é dividido em grupo A e grupo B. É... Jogo complicado. Jogo bem complicado, Fortaleza. Bem complicado. Mas levando-se em consideração, que o jogo é daqui a um mês, levando-se em consideração que o Fortaleza fez um grande jogo contra o River Plate, que para mim, Está no mesmo nível ali do Estudiantes. Estudiantes eu coloco um time também um pouquinho abaixo ali de Palmeiras e River. Mas coloco o Estudiante também como um dos favoritos. Coloca até o Estudiante mais favorito do que o Flamengo e Atlético Mineiro nesse momento. Porém, eu estou falando isso pelo momento que a gente vem acompanhando o estudiante, tanto na Argentina quanto na Libertadores. Mas o futebol e o conhecimento que o Fortaleza está conseguindo adquirir dentro da competição, e por tudo que a gente já viu esses guerreiros do Fortaleza fazerem, e o conhecimento que o Voivoda tem do futebol argentino, é, eu não coloco o Fortaleza como favorito. Não vou colocar. Não vou ficar puxando o saco do Fortaleza só para ter like. Para mim, o favorito é o estudiante. É o estudiante. Mas, mas, o Fortaleza está surpreendendo. E vai surpreender. O primeiro jogo é aqui, o segundo é lá. É, é complicado. Complicado do Fortaleza. O, jogo, o Fortaleza não tem vida fácil, né? O grupo do Fortaleza foi forte pra cacete. Foi um dos mais difíceis da competição. Foi o grupo do Fortaleza. E é, agora no chaveamento 
Porra, pega outra pedreira que é o estudiante. Cara, não vejo Fortaleza como favorito. Mas também não vejo estudiante como favoritaço. Mas eu não vou ficar surpreso se o Fortaleza passar, não. Por tudo que a gente já, já viu do Fortaleza. Mas não é o favorito Fortaleza. Não vou ficar puxando o saco. Não é. Mas, irmão, ninguém pode desdenhar do que esse time do Fortaleza, do que os jogadores podem fazer. Então, cara, é... Tá aí aberto. Mas vejo um pouquinho de vantagem pro estudiante. Então, na minha opinião, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense são favoritos. É, Flamengo e Corinthians, 50% para cada lado. Não vejo Corinthians e Flamengo como favorito, mas também não vejo outro time como favorito, 50%. E o único que eu vejo o adversário como favorito é o do Fortaleza. Qual é a minha expectativa? Bom, a minha expectativa ali, sinceramente, é de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos seis brasileiros. A minha expectativa é que passe pelo menos quatro brasileiros para as quartas de final. Pelo menos quatro brasileiros nas quartas de final é a minha expectativa. Não vou falar agora quem são os dois times que eu acho que podem sair nas oitavas. É minha expectativa de pelo menos quatro. Agora vamos aqui para o chaveamento rapidinho, tá? Vamos aqui para o chaveamento rapidinho. Bom, é... esse chaveamento, cara, que já foi definido, que eu não tinha olhado, já me mostra aqui que... É... Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não, deixa eu pegar aqui. Tá aqui o chaveamento. Então, Palmeiras e River não ficaram do mesmo lado. Estão em lados opostos. Então, na minha humilde opinião, tem tudo para termos uma final Palmeiras e River. Esse é o primeiro caso. Qual é o lado mais forte? Para mim, o lado mais complicado pô cara, não dá é muito parelho porque de um lado você tem River, Boca, Corinthians e Flamengo do outro lado você tem Palmeiras, Atlético Mineiro Estudiantes e eu coloco o Atlético Paranaense cara, sinceramente olha você pega ali, para mim, o River, mais ou menos batendo com o Palmeiras. Acho que o Palmeiras é melhor, mas batendo com o Palmeiras. Você pega o Atlético Mineiro, batendo ali com, com Corinthians ou Boca. Você pega o Estudiente, batendo ali também, ou com o Flamengo, ou com o Corinthians, ou com o Boca. E o Atlético Paranaense, que nesse momento está em fase de construção, mas eu vejo o Atlético Planense também batendo com o Flamengo, Corinthians e Boca. Então, cara, sinceramente, eu não consigo enxergar um, que um grupo mais forte que o outro. Lógico, você pode pegar aí, há um lado que tem muitos campeões. Você tem o River, você tem o Boca, você tem o Corinthians, você tem o Flamengo, de um lado. Aí você tem compensação, você tem o Palmeiras, você tem o Atlético Mineiro, você tem o Estudiantes. De títulos, o grupo, acho que é o B, né? Onde está Flamengo, Corinthians, Boca e River, tem mais títulos. A princípio, acho que é isso. Mas no futebol em si, acho que os dois grupos estão muito parelhos. Vamos ver pelos mais fracos. Cara, eu acho que até pelos times mais fracos, também está muito parelho. Então, irmão. Minha opinião, não vejo um grupo mais forte que o outro. Vejo os grupos bem similares em relação à força. Bom, olhando pelo chaveamento aqui, 
olhando pelo chaveamento. Vamos lá pelos brasileiros. Poderemos ter umas quartas de final, Atlético Paranense e Fortaleza. Poderemos ter numa outra quarta de final, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então já fica um por aí nas quartas de final. Eu acho que é muito provável que isso aconteça. Atlético Mineiro e Palmeiras, acho muito provável que aconteça numa quartas de final. Atlético Paranense e Fortaleza é muito, um pouquinho mais complicado por causa do, do Fortaleza com o estudiante. Mas também não é impossível de chegar nas quartas de final. Do outro lado, a gente pode ter um Flamengo e Corinthians. Mas eu não levo muita fé. Sinceramente, desse lado, Flamengo e Corinthians, eu acho que a gente pode ter o desprazer de, de não ter nenhum dos dois. Nem Flamengo e nem Corinthians nas quartas de final. Mas vou torcer para que tenhamos os dois. Mas o meu palpite é que desse lado entre Flamengo e Corinthians só teremos um. Minha opinião. Só teremos um nas quartas de final. Aí do outro, teremos o River que é, ali pega é, o Colom ou lá o outro, não sei nem, nem qual é o outro time. Então, pelo lado de chaveamento Brasil, vamos lá, que passe Flamengo e Corinthians para as quartas de final. Aí se enfrentam Corinthians ou Flamengo. Um dos dois brasileiros pode chegar às semifinais. E do outro lado, para mim, vai ter o River. Então, pode ser que o Flamengo e o Corinthians peguem na semifinal o River. E na minha opinião, hoje, se o Corinthians e o Flamengo pegar o River, passa o River para a final. Minha opinião. E por, pelo outro lado, poderíamos ter Atlético Paranaense e Fortaleza. Atlético Mineiro e Palmeiras. Na minha opinião, hoje, passo, passaria o Palmeiras se pegar o Atlético Mineiro. As semifinais. Se tiver Atlético Paranaense e Fortaleza, irmão, acho muito parelho o jogo. Tecnicamente, o time da Atlético Paranense me parece melhor. Me parece. Tá? Tem me melhor de jogo de jogadores. Mas é um mata-mata. É um mata-mata. Onde tem um treinador com muita qualidade no mata-mata, que é o Felipe Mão. Mas tem um treinador que vem fazendo um trabalho espetacular, que é o, que é o, que é o Voivoda. Então, ali é um jogo muito parelho até o Paranense e o chegar no quarto final. Mas, na minha opinião, qualquer um dos dois que passe ou Fortaleza, ou Atlético Paranense que passe, que pegue na semifinal Palmeiras, para mim passa o Palmeiras. Então, na minha opinião, a final pelo chaveamento seria Palmeiras e River Plate. Mas isso é suposição. E para terminar, é óbvio. Diante da minha análise, não acredito que teremos de novo uma final entre brasileiros. Para mim, vai ser surpresa. Uma surpresa boa, né? Mas, surpresa. E quem é que eu apostaria? Não vou falar em decepção. Mas quem eu apostaria em surpresa? Para mim, a surpresa, isso pode acontecer, é o Fortaleza nas quartas de final. Isso seria uma grande uma surpresa. Mas, não seria zebra. É surpresa. Não zebra. Vou torcer pro Leão do PC. Tá aí. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.